7, 52 minutos. María Elena Núñez. Buenos días, gracias Julio. Hoy comparto con ustedes algo denominado autogestión anímica. ¿Y qué quiere decir? Que en vez de uno reaccionar ante los eventos externos, uno decide dónde enfocarse, dónde poner su atención para garantizar un buen estado de ánimo y poder seguir rindiendo. ¿Y esto por qué? Porque el lunes 2 de septiembre dejó un sabor amargo en todos. Un sabor amargo y mucho más, o sea, en la clase media, pero en todos yo diría. Por este aumento en la energía eléctrica, luego desautorizado por una llamada telefónica, pero que lejos de alegrar a una clase media que ya no se iba a perjudicar con el aumento en el área residencial, incómodo a esta clase media, que generalmente es la más afectada, porque no tiene los beneficios de poder generar grandes ingresos con nuevos negocios como eh, clase A, pero tampoco participa de los programas asi de asistencialistas de los sectores de menos recursos. Y además, siempre es afectada por los impuestos, sea por los impuestos directos o indirectos, porque finalmente los que producen productos y servicios le cargan al consumidor final las nuevas cargas impositivas. Entonces, la clase media siempre está como la arepa, con fuego por abajo y con fuego por arriba. ¿Y qué sintió la clase media en el día de ayer? Que bueno, percibió improvisación en el gobierno, percibió, percibió tirantes entre sectores que tienen que unirse buscando un pacto eléctrico que todos esperamos y percibió también como que el presidente de la República no tiene control de la situación y eso deja muy mal sabor. Y algo que generó también muy mal sabor fue toda esta situación en torno al padre Johnny, que responsablemente se presentó aquí en el programa y se sometió a un interrogatorio, porque así hay que llamarlo. No fue una entrevista con un periodista, no un interrogatorio de todo el equipo del Sol de la Mañana. A toda persona seria que quiera generar, crear un juicio objetivo, esta situación le genera ansiedad. Porque no se quiere condenar a un individuo que es inocente, podría ser inocente, pero tampoco se quiere dejar desprotegidas a niñas y jóvenes que pudieran ser víctimas de personas así en caso de que él realmente sea culpable. Y cómo llegar a la verdad, esto genera ansiedad. Así que hoy yo me enfoco en algo que genera esperanza y una industria en la que estamos apostando mucho, que es la industria del cine. La industria del cine que puede ser lo que ha representado el turismo para nosotros en cuanto a generación de ingresos, en cuanto a compradores para generadores de productos y servicios, porque cuando se está firmando una película se consume como si fuera una ciudad. Se necesitan bancos, se necesitan vehículos, se necesitan habitaciones para dormir, ropa, maquillaje, comida, bebida, de todo. O sea que se incrementa el consumo y esto mueve la economía. Nueva no, y, y algo importante, tenemos, ahora se está creando la zapata, una zapata muy fuerte y muy positiva, la nueva ley de cine. De hecho, el titular de la Dirección General de Cine, Elis Pérez, estuvo recientemente en Honduras hablándole al Congreso hondureño sobre las bondades, los beneficios de nuestra nueva ley de cine. Y diciendo todo lo que se está haciendo en la industria cinematográfica actualmente, que está muy, muy activa. Entonces, la, ¿Cuál es la noticia nueva en torno a esto? La película que fue seleccionada por República Dominicana para representarnos como película extranjera ante el Oscar. ¿Por qué prestar atención? Porque se está creando la zapata y así como hoy día decimos que hicimos mal con el turismo, ¿a qué turismo nos queremos enfocar? Un turismo, un hotel eh, de esto, hotel boutique, hotel todo incluido, hotel con proyectos inmobiliarios y, y no queremos cometer errores del pasado. En cuanto a la industria del cine también queremos definir cómo queremos caracterizar el cine dominicano, qué pasos debemos a dar. Entonces las películas que nos representen como película extranjera en el Oscar, yo creo que deben hablar de lo que somos y errores que hemos cometido, irlos mejorando poco a poco. ¿Qué película fue seleccionada para, para representarnos en el Oscar? ¿Quién manda? La comedia romántica de Fran Peroso y que protagoniza también, Fran Peroso la dirige y es protagonista junto a Nash Labogar. Yo la fui a ver, me encantó, es una comedia romántica muy bien hecha, lo, ha, lo digo como espectadora porque no soy experta en cine y ligera, cuando usted busca ir a distra busca distraerse en un cine y ver una película de calidad, una comedia ligera, nada profundo, 
se logra su objetivo. Pero mi pregunta es, ¿cómo esta película le gana al Teniente Amado? Uno generalmente piensa en películas joven es una, una, excúsame, un actorazo, Fran Peroso. Excelente. Yo lo admiro como actor. Él, él, yo lo seguía desde que él estaba en Ciudad Nueva, una serie que hacía Alfonso Rodríguez. Ajá. Ese muchacho es un actorazo, uno de los mejores actores que tiene. Porque ese no es de, de estos actores a la carrera que hacen, ah, no, ven, yo, para que tú sales en televisión y tú eres popular, deja de ponerte aquí. No, no, no. Ese es un actor profesional, un actorazo, Fran Peroso. Él inclusive ofrece talleres y muchos han aprendido de él. Entonces yo me quedé sorprendida porque las críticas del Teniente Amado hasta ahora han sido positivas con excepción de algunos expertos que han hecho algunos comentarios pero en términos generales la gente ha llenado las salas y han habido buenos comentarios con ciertos debates. María Elena, pero, creo que la explicación ajá. está o sea que tanto el Oscar como cualquiera de estos premios que se hacen en los Estados Unidos tienen dos elementos fundamentales para tú lograr llegar Primero es calidad, o sea, la calidad se supone que es el primero, pero no es el determinante. El determinante es que haya una distribuidora importante que tenga los mecanismos para hacer Hace el procedimiento. Tu, tu película o sea, ya. El procedimiento, o sea, puede haber un disco o una, una película muy buena en América Latina, pero si no toca las puertas del mecanismo que hay que inscribir, lo que hay que mover, no, no, lo que no, hay eso que... eso no es, ya yo averigüé. Ah, ¿qué fue? Yo puse el tema Ajá. errores en el lenguaje cinematográfico. ¿Errores de quién? Errores del director, no del escritor Uchi Lora. O sea, ah, en el Teniente Amado, tú dices. En el Teniente Amado, no. errores. O sea, ¿cómo se selecciona la película que nos va a representar en el Oscar? Son cinco personas aprobadas por la academia que integran Luis Aramilet, que es de la, del presidente. Ah, pero son los dominicanos los que lo llevan, un equipo sí, de dominicanos. Sí, okay. pero este grupo de dominicanos son aprobados por la academia. Sí, 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 sí claro. Y son aprobados es en Es como una el Grammy, que tiene un grupo de gente aquí también. Luis que... Aramilet. Preside la Asociación de Escritores y Guionistas de Cine El crítico Armando Almanzer Luis Rafael González de Palmera Pictures Freddy Ginebra Y Omar de la Cruz, el presidente de la Fundación de de, Del de, cine de Funglode, de cine, de Funglode. Uh -huh. Ellos cinco Entonces Elis Pérez como titular de la Dirección General de Cine No vota a menos que haya un empate okay. En este caso Entonces, Freddy ¿qué dicen Ginebra ellos? ¿Por qué se eligieron? abstuvo uh -huh. Freddy Porque no había visto la película Entonces, Pero hubo cuatro votos y hubo unanimidad ellos no hablan, pero yo estuve hablando con varios críticos, errores de la película. Hay un error histórico que yo lamentablemente no pude ver la película en una segunda ocasión para hablar con más precisión, pero cuando lo discutía me dijeron es que se puede malinterpretar. De la fecha, Kennedy asume un 20 de enero de 1961. A Trujillo lo matan un 30 de mayo del 61. A las Mirabal, el 25 Cinco de noviembre del 60, 60. y el atentado a Betancourt en junio del 60. O sea, esos dos hechos fueron en el pasado, antes, antes de que de Kennedy, eh, antes de Kennedy, Kennedy asumiera. Y a Trujillo lo matan después. Según los críticos, la forma en que está hecho ese diálogo de un presidente que se supone que sea Kennedy. Yo no recuerdo si hablan de Kennedy específicamente no lo, o no se lo, intuye. No, se intuye porque aparece en una recreación de un diálogo con su hermano Bobby. Ajá, que era el procurador general de los Estados Unidos. Y creo Unidos. que le pone la, le pone la, no, no le pone la mecedora, el... no está la mecedora, no sí, se ve la mecedora. Sí, se ve. La mecedora se la usó Kennedy. Que Kennedy uh -huh. Y entonces no está Kennedy en un parque, está Kennedy en la oficina Oval, o sí, sea, ya había asumido, se supone. Entonces en ese momento él se incomoda por lo de las hermanas Mirabal, se incomoda, que ustedes recuerdan que sí, dice sí. mal palabra, y se incomoda lo del atentado de Betancourt. Entonces dicen que ahí podría interpretarse como un error de fecha porque él no había asumido la presidencia, o sea, él asumió la presidencia el 20 de, noviembre, de enero yo, del 61. Yo dije, pero ven acá, él pudo haberse referido a hechos del pasado. Claro, o sea, porque fue, de, antes, fue antes de ser presidente, él pudo claro, haberlo, en ese momento decirlo como presidente. Pero me dijeron, son muy celosos, la gente de la oh. academia son muy celosos con sus figuras que son íconos como Kennedy. Eso lo, interpre lo, lo interpretan como, como algo que pudiera ser erróneo. Me parece flojo. Pero otras eso. cosas. Me parece flojo eso. El uso de los uniformes. Dicen que el único que está correcto fue el que utilizó Trujillo en la fiesta. Que tú recuerdas que en la presentación dijo Uchi Lora que el ministro de las Fuerzas Armadas lo le dijo de noche se utiliza tal... Uh -huh. Aparentemente ese es el único correcto. Los otros uniformes no se utilizó el adecuado en cada ocasión. La guagua... La guagua en la que el teniente Amado va a visitar a su tía es una guagua de los 90, no de los 60. La caja del, de la cual él saca el anillo que le va a entregar a la novia es del 2013, no de los 60, de los 50. 
se habla también de poca química entre la novia y el, el actor principal, el teniente Amado, y que se le da un papel protagónico a Andújar, un papel protagónico a Andújar, que Andújar era como la contraparte, como el enemigo de él. Sí, pero esa es la libertad del escritor y de la película. Bueno, pero decía, el papel principal es de Trujillo. Están hablando críticos, ¿tú entiendes? Esto, están hablando de un lenguaje cinematográfico que aquí no es ciencia, no es dos más dos son cuatro, sino es arte, todo es subjetivo. Pero es importante tomar en cuenta esto. Dicen, excelente esta primera iniciativa de Uchilora, excelente primera película histórica, eh, pero el director falló. El director tuvo errores en el lenguaje cinematográfico imperdonables en la academia. Entonces yo digo, ¿y por qué una película tan ligera como quién manda? Dice, porque técnicamente está correcta, no tiene errores. Otras se descartaron porque decían, son un comercial. Decía, hay películas donde la camiseta habla de un producto comercial, el actor principal tiene una lata de un producto, mencionan en los diálogos productos y dice, se descartan por ser comerciales. Otras dijeron, se nota leguas que el guión fue hecho en dos meses, cuando debe tener años. Entonces, positivo, bueno, asimilar eso. Ojalá que Freddy Ilmardo, el director, ya que Uchi decía que tenía otros dos proyectos, ya debe estar trabajando en su segunda película, pues se reúna con los críticos y sea receptivo a estos detalles, porque República Dominicana necesita ese premio como mejor película extranjera, sea quien manda en esta ocasión como en otra. ¿Qué es positivo, señores? La efervescencia que hoy eh, que hay. Oigan todas las películas que veremos en estreno próximamente. Mi angelito favorito de Alfonso Rodríguez. Sanky Panky de Pinky Pintor, que viene próximamente ya la segunda parte. Una de ciencia ficción, que creo que puede ser la primera de ciencia ficción, de Juan Basanta, que se estrena en el Festival de Cine de Funglode. Viene también Al Sur de la Inocencia, que es un drama de Héctor Valdés, se estrena en enero. La de María Montés con Celina Toribio el 12 de diciembre. Los dólares de arena de Laura Amelia Guzmán, la de Jan Gentil. Y esta tiene como actri actriz nada más y nada menos que a Geraldine Chaplin. Viene por ahí también la de Juan de Lancer sobre Evangelina Rodríguez, la primera médico dominicana Petro Macorizano. En fin, ¿qué es el lema? que es muy válido para el turismo y excelente la campaña del Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo, es válido para la industria del cine. ¿Por qué preferir República Dominicana? Porque como dicen en República Dominicana, lo único que nos falta es nieve y yo creo que esto hasta podría fabricarse artificialmente. Pero aquí hay todo tipo de locación y en, con un costo relativamente barato y poca inversión de tiempo, ya que las distancias están cortas. Todos los actores de la industria del cine pueden realizar su proyecto en la República Dominicana. Así que apostar, apoyar a la industria del cine. Bueno. Javi. 